தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே இந்த காணொலியில் வேர்ல்ட் ட்ரேடில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸும் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ட்ரேடில் இப்போ எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த காணொலியில் பேச போகிறோம் எதற்காக நம்ம வந்து இப்போ இந்த ட்ரேட் சம்மந்தப்பட்ட டாபிக் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரிஃபர்மேஷனுக்கு வருங்க அதே போல் இந்தியன் ட்ரேட்லேயும் வந்து அது வந்து ரொம்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாகவே தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த நாடு வந்து யார் கூட வர்த்தகம் பண்ணணும் எப்படிலாம் வர்த்தகம் பண்ணலாம் பொருளாதாரத்தை தட பொருளாதார தடையை வந்து எப்படிலாம் சமாளிக்கிறது இது மாதிரியான பல விஷயங்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தினா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் தான் சுப்பீரியர் பாடி எந்த நாடு யார் கூட வேணால் வர்த்தகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறதுக்கான ஒரு அரசாங்கமும் சொல்லணும்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஸோ இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனோட டேரக்டர் ஜெனரல் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ராபர்ட் அசிரதோ ஸோ இந்த ராபர்ட் அசிரதோ அவர் வந்து இப்போ அவருடைய பதவியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணுறதோ டேரக்டர் ஜெனரல் பதவியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணிட்டார் எதற்காக அவர் டேரக்டர் ஜெனரல் பதவியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்வதேச நாடுகளுடைய ஒரு அழுத்தம் அதாவது சர்வதேச அளவில் வளர்ந்த நாடுகள் சொல்கிறோம் இல்லையா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து இப்போ அவருடைய பதவியிலேருந்து ராஜினாமா பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக சொல்லணும்னா யூஎஸ் ஜப்பான் யூரோப்பியன் யூனியன் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரியான நாடுகள்லாம் சேர்ந்து கொடுத்த அழுத்தத்தினால தான் இவர் வந்து அவருடைய பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டார் இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிமிலர் டு தட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரிதாங்க எப்படி உலக சுகாதார அமைப்பு அதே மாதிரி தான் இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனும் இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஏன் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் வந்து மாறுறாருனா புதுசாக ஒரு தலைவர் வர போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படி இந்த புதுசாக ஒரு தலைவர் ஒருத்தர் வந்தார்னா அவருக்கு என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறிப்பாக யூஎஸை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் ஏன்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து நாங்கள் வெளியில் வந்துடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பகிரங்க ஒரு மிரட்டலை வந்து யூஎஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பிட்ட நாடு அப்படிங்கிறது வந்து சைனாவை தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அக்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த கேட்டகரியில் பார்த்திங்கன்னா சைனா இந்தியாலாம் டெவலப்பிங் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெவலப்டு நேஷன் கிடையாது அதாவது வளரும் நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் தான் இந்தியா சைனாலாம் இருக்காங்க டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து ஒரு பாயிண்ட் அழுத்தமாக பல மாதமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அதை அதாவது என்னென்னா அதிகமான வரி விதிக்கும் நாடுகளில் வந்து சைனாவும் இந்தியாவும் ஒன்று அப்படின்னு அவர் எப்போவுமே சொல்வார் மோரவர் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சலுகைகளும் வந்து இந்த ரெண்டு நாடுகள் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அதாவது வளரும் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் இவங்க இருந்துக்கிட்டு நிறைய சலுகைகள் வந்து இவங்க அதிகமான சலுகைகள் வந்து வாங்குகிறாங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் வளர வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது டெவலப்டு கண்ட்ரி அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டெவலப்டு கண்ட்ரி இந்தியா சைனாங்கிறது டெவலப்பிங் நேஷனே கிடையாது ஸோ இவங்களுக்கான அந்த ஃப்ரீடமை வந்து கேட்டையில் பண்ணணும் அதாவது நிறைய சலுகைகள்லாம் வருது இல்லையா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ல இதெல்லாம் வந்து கேட்டையில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதை வந்து ஒரு பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டேரக்டர் ஜென்ரல் அவர்களும் வந்து மாறியிருக்காங்க ஈவன் ஜப்பான் யூரோப்பியன் யூனியன் அவங்களாம் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஒரு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனை வந்து மாற்றணும் அதாவது கரண்ட் சினாரியோவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எத்தி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இன்னும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே புதுசாக கொண்டு வரல ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பல நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகளாக இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வளரும் நாடுகளாக மாறிட்டாங்க அப்போது வளரும் நாடுகளாக இருந்த நாடுகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த நாடுகளாக மாறிட்டாங்க ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தும் கரெக்டு தான் நம்ம வந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வந்து இது வந்து ஒரு டிஃபென்ஸிவும் பண்ண முடியாது சரி அடுத்து இந்தியா வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரேடு சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போது பாம் ஆயில் வந்து இந்த பால்ம் ஆயில் வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா யார்கிட்ட இந்த இம்போர்ட் பண்ணாங்கன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மலேசியா கிட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து இந்தியா கேன்சல் பண்ணதை வந்து மலேசியன் பிஎம் வந்து மகதீர் வந்து எதிர்த்து பேசியிருந்தார்
ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்து கேன்னா இவங்க இந்த பாம் ஆயிலை வந்து உற்பத்தியே பண்ணலை நேபாள் கிட்டேயும் பங்களாதேஷ் கிட்டேயும் எந்த ஒரு பாம் ஆயில் வந்து ப்ரொடக்ஷனே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இவங்களால் வந்து இந்த பாம் ஆயில் வந்து இங்கே வந்து இறக்குமதி பண்ணுற அளவுக்கு மூணு லட்சம் டன் அளவுக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இப்போ வந்து அதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் வெறும் பால் மாயில் மட்டும் இல்லைங்க டயர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நறுமண பொருட்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாமே ஃப்ரீயாக வந்து அவங்களால இங்கே இந்தியாவுக்குள்ள வந்து விற்ற முடியும் ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற விதமாக தான் என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்தியா வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு நாடும் வந்து ஐ மீன் இந்தியா வந்து அதாவது நம்மளோட அண்டை நாட்டுக்கு மேலே எந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரஸிவ் ஸ்டெப்பும் எடுக்க மாட்டாங்க பட் இந்தியா வந்து இப்போ ஒரு அக்ரஸிவான ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இந்த நாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய பாம் ஆயில் வந்து கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு நாட்டிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்போது கண்டிப்பாக இது வந்து ஒன்று சைனாலேருந்து வரணும் அப்படி இல்லை நம்ம பேன் பண்ணோம் இல்லையா மலேசியா அவங்க இவன் இந்த நாட்டு மூலமாக நமக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதா பல்வேறு தரப்பு பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்தியா வந்து இருக்கிற ஒரு சின்ன லூ போலையும் வந்து ஒன்று ஒன்று அடைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க இது வந்து இன்னொரு விஷயமாகவும் பார்க்கப்படுது அதாவது ஸ்வராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நோக்கி இந்தியா வந்து பயணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனுடைய ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் இதுக்கப்புறம் இந்த பால்ம் ஆயிலோட தேவையை குறைச்சிட்டு நம்மளா நம் நம்ம நாட்டுக்கு என்ன கிடைக்குமோ லைக் க்ரௌண்ட் நட் ஆயில் கடலை எண்ணெயோ இல்லை வேறு மாதிரி எந்த மாதிரி எண்ணெய் கிடைக்குதோ அதற்கு வந்து மக்களை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் தயார்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு இண்டிகேஷனாக தான் இப்போ இந்த பால்ம் ஆயில் இம்போர்ட்டை வந்து இந்தியா வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கு பேன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா சில எக்கனாமிஸ்ட் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படியும் பார்க்கலாம் இதுதான் இப்போதைக்கு வேர்ல்ட் ட்ரெயில் நடக்கூடிய சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ட்ரெயில் நடக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து இப்போ நம்ம உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறது வந்தால் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் இன்னொரு காணொலியில் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்கமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்